प्रशंसित तो आज के नतून आंगी के एक भिडियो अपन तैरी कर एक गुरुत्वपूर्ण विषय चंद्रबिंदुर व्यवहार बांगला बनाने विभिन्न समय सन्दिहने पड़े जाए चंद्रबिंदु हा ना हा चंद्रबिंदु हाँ ना कि हाँ एवं बांगला बनान क्षेत्र अपनारा अने जाना प्रत्येक बनान क्योंकि एक ग्रामार फलो कर प्रत्येक विषय ग्रामर आल्ला आज के आलोचना सम्पूर्ण ग्रामर भित्तिका जे एके बुझे ना ग्रामर से बुझे जा स्वतंत्र एक बर्णमला चंद्रबिंदु ज्योति चिन्ह चिन्ह नई बर्णमला बर्णमला हम कि बर्णमला हमश्रय एक बर्ण कंट्रोल चाप दिल कि ठीक तत्व चंद्रबिंदु हमश्रय बर्ण तो आसनश्रय बर्ण मेजिक चंद्रबिंदु आनुनाशिक बर्ण आनुनाशिक मान कि बुझे नाक हाँ नाक टोटाल जो कथा बोल कथा बेर हम वाक्यंत्र वाक्यंत्र मोबाइल सामने एक डिसप्ले आपीकार आ वाक्यंत्र सहाजे प्रत्येक भाषा सृष्टि बला महरस बेर हार स्थान महरस शब्द अर्थ हम पंचाशा बर्णमला रही सर गिरियल पंचाशा बर्णमला रही बर्ण रही दंतुस्टा क्यों क्यों अनुस्वर 
দুটোই শুদ্ধ আমি রিচার্জ করে দেখেছি অনুস্বার শুদ্ধ এবং অনুস্বর শুদ্ধ তাহলে আমরা পেলাম ছয়টি আনুনাসিক বর্ণ বা নাসিক্য বর্ণ এই ছয়টি এই ছয়টি কি কি ও ন্য মূর্ধন্যন দন্তন ম এবং অনুস্বার হ্যাঁ এই ছয়টি বর্ণ যদি কোনো শব্দের মধ্যে থাকে সেই জায়গায় নাকের একটা উচ্চারণ থাকে আচ্ছা তাহলে এবার আমরা শুরু করি চন্দ্রবিন্দু কোথায় কোথায় ব্যবহার হয় এই যে ছয়টি আনুনাসিক বর্ণ বললাম এই আনুনাসিক বর্ণগুলো যদি কোনো শব্দের মধ্যে এক্সিস্ট থাকে তাহলে সেই শব্দটা হচ্ছে সংস্কৃত শব্দ বা তৎসম শব্দ হ্যাঁ তৎসম শব্দ কাকে বলে যেই শব্দটি সংস্কৃত থেকে হুবহু এসেছে অবিকল সেটা হচ্ছে তৎসম শব্দ আমরা জানি বাংলা শব্দ ভাণ্ডার উৎস হিসেবে পাঁচ প্রকার তৎসম অর্ধ তৎসম তদ্ভব দেশি ও বিদেশি তো যে সমস্ত শব্দের মধ্যে আমরা এই যে বলি তৎসম শব্দ আপনি কিভাবে চিনলেন যে এটা এই শব্দটা তৎসম কিভাবে চিনলেন হ্যাঁ চেনার উপায় হচ্ছে তৎসম শব্দের মধ্যে এই যে আনুনাসিক বর্ণ বা নাসিক্য বর্ণ যে ছয়টা বললাম এই ছয়টা বর্ণের কোন একটা বর্ণ যদি সেই শব্দের মধ্যে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে আপনার সংস্কৃত শব্দ বা তৎসম শব্দ আবার মূর্ধন্য মূর্ধন্য স তারপর হচ্ছে মূর্ধন্য ন তো বললামই হ্যাঁ মূর্ধন্য স থাকলে সেটাও সংস্কৃত শব্দ বা তৎসম শব্দ আচ্ছা গেল এখন কোন সংস্কৃত শব্দে যদি এই ছয়টি নাসিক্য বর্ণ থাকে এবং সেই নাসিক্য বর্ণটি কোন কারণে বাদ যায় হ্যাঁ আমরা জানি তৎসম থেকে তদ্ভব হয় শব্দ হ্যাঁ তৎসম থেকে কি হয় তদ্ভব হয় হ্যাঁ তো তদ্ভব হওয়ার সময় ওই নাসিক্য বর্ণটা বাদ পড়ে তো নাসিক্য বর্ণটা যেই জায়গায় বাদ পড়বে ঠিক তার আগের বর্ণে একটি চন্দ্রবিন্দু হবে হ্যাঁ চন্দ্রবিন্দু হওয়া এটা হচ্ছে একটা কারণ যেই জায়গায় আমি একটু পর এক্সাম্পল দিচ্ছি আপনারা দুশ্চিন্তা করবেন না আমি এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দিব ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন আশা করি তো যেই জায়গায় নাসিক্য বর্ণ থাকবে যে বর্ণে সেই সেই বর্ণটা যদি নাসিক্য বর্ণটা যদি বাদ পড়ে তাহলে তার আগের বর্ণে একটা চন্দ্রবিন্দু হবে তো আমি একটা একটু উদাহরণ দিই প্রথমে হচ্ছে প্রথমে আমি উদাহরণ দিব হচ্ছে একটু উ প্রথম উদাহরণ দিব উ হ্যাঁ ক খ গ ঘ উ উর এই উদাহরণ হচ্ছে আমরা একটা জনপ্রিয় লেখক জনপ্রিয় উপন্যাসিক তিনি হচ্ছেন বঙ্কিম চন্দ্র রায় বঙ্কিম বঙ্কিমটা আপনার কিভাবে লিখেন ব ওয়াই খ রসিকার ম বঙ্কিম এই বঙ্কিমটা হচ্ছে সংস্কৃত শব্দ হ্যাঁ এটা একটা তৎসম শব্দ বঙ্কিমটা যখন তদ্ভব হয় তখন উটা বাদ যায় উটা বাদ গিয়ে বঙ্কিমটা হয়ে যায় বাঁকা বঙ্কিম শব্দ শব্দের অর্থ হচ্ছে বক্র বা বাঁকা হ্যাঁ বাঁকা তাহলে বঙ্কিম সংস্কৃত শব্দ আর এটার তদ্ভব হচ্ছে বাঁকা তাহলে দেখেন বাঁকা এর মধ্যে কিন্তু উ নাই ব আকার বা চন্দ্রবিন্দু ক আকার কা হ্যাঁ বাঁকা তাহলে বাঁকা মানে হচ্ছে বঙ্কিম তো দেখেন বাঁকার মধ্যে চন্দ্রবিন্দু করতে আসলো বাঁকার মধ্যে চন্দ্রবিন্দু এসেছে যে উটা বাদ পড়েছে বঙ্কিমের সেই উর আগের অক্ষরে অর্থাৎ ব আকারের উপরে একটা চন্দ্রবিন্দু হয়েছে তো এই জন্য বঙ্কিম থেকে হয়েছে বাঁকা আমি আরো একটি উদাহরণ দিচ্ছি সহজ উদাহরণ অঙ্কন ড্রয়িং ডি আর এ ডাব্লিউ আই এন জি ড্রয়িং আমরা যে ড্রয়িং করি এটাকে বাংলায় বলা হয় অঙ্কন তো যেহেতু অঙ্কনের মধ্যে ও রয়েছে বা একটা নাসিক্য বর্ণ রয়েছে এটা একটি সংস্কৃত শব্দ এই তৎসম শব্দ যখন তদ্ভব শব্দের রূপান্তর হবে তখন অঙ্কনটা হয়ে যায় আঁকা আমরা কি এখন বেশিরভাগ অঙ্কন বলি নাকি আঁকা বলি আঁকা আঁকি বলি হ্যাঁ অঙ্কন বলি না ছবিটি অঙ্কন করো এটা বলি না আমরা বলি ছবিটি আঁক কারণ সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার এখন একেবারেই কমে গেছে একেবারে যে নাই তা কিন্তু না কিন্তু সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার এখন বাংলা ভাষায় একেবারেই কমে গিয়েছে হ্যাঁ পেরিচাঁদ মিত্র যখন প্রথম উপন্যাস লিখেছিলেন যে আলালের ঘরের দুলাল বা এই সমস্ত আমি সম্পূর্ণটা ভুলে গিয়েছি প্রথম উপন্যাস লিখেছেন যে সেটা হচ্ছে চলিত ভাষায় তো চলিত ভাষার মধ্যে খুব একটা আর সংস্কৃত শব্দগুলো পাওয়া যায় না 
তো যাই হোক অঙ্কন থেকে আঁকা তো অঙ্কনের মধ্যে ওটা বাদ পড়েছে বিদায় আঁকা মধ্যে সরা উপরে চন্দ্রবিন্দু তারপর ক আঁকা আঁকা হ্যাঁ তাহলে আঁকাটা যদি আমি চন্দ্রবিন্দু না দেন অর্থের পরিবর্তন হয়ে যাবে ওকে এবার আসেন আমি দ্বিতীয় শব্দটা হচ্ছে ইয় ইয় দিয়ে একটা উদাহরণ দিই আমরা তো সবাই লিখি পাঁচ প আকার পা উপরে চন্দ্রবিন্দু চ পাঁচ পাঁচটা মূলত পাঁচ ছিল না পাঁচটা এসেছে সংস্কৃত শব্দ পঞ্চ থেকে পঞ্চ প সরি যুক্ত চ পঞ্চ এভাবে এসেছিল তো পঞ্চ থেকে যখন ইয়টা বাদ দেওয়া হয়েছে ই এর স্থলে একটা চন্দ্রবিন্দু ই এর আগের বর্ণে একটা চন্দ্রবিন্দু এর জন্য পাঁচ হ্যাঁ আপনি পাঁচটা যদি নাকটা চেপে ধরে নাক বন্ধ করে বলেন পাঁচ 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 তাহলে দেখবেন নাকের মধ্যে একটা ধাক্কা খাবে মানে একটা বাতাস নাকের ভিতর দিয়ে আসতে না পারে একটা ধাক্কা খাবে কিন্তু আপনি যদি বলেন বাবা 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 বলতে গিয়ে কিন্তু নাকের মধ্যে কোনো ধরনের ধাক্কা খাবে না হ্যাঁ কারণ বাবা বলার সময় নাক দিয়ে কোনো রকম বাতাস আসার চেষ্টা করবে না কিন্তু যখন আপনি বলবেন মামা তখন কিন্তু আবার নাক দিয়ে বাতাস আসার চেষ্টা করবে কারণ মটা হচ্ছে একটা নাসিক্য বর্ণ আমি একটু আগেই বলেছি হ্যাঁ যে ও হ্যাঁ ও মামা বলার সময় কিন্তু নাকের মধ্যে একটা ধাক্কা খাবে অর্থাৎ বাতাস আসতে না পেরে আপনার সাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ওকে এবার আমি বলবো মূর্ধন্য ন দিয়ে হ্যাঁ মূর্ধন্য ন এটাকে অনেকে মূর্ধন্য বলে অনেকে মূর্ধন্য ন বলে মূর্ধন্য অশুদ্ধ এটাকে বলতে হবে মূর্ধন্য ন দন্ত ন মূর্ধন্য ন আমি উচ্চারণটা বলে দিলাম এবার আসে মূর্ধন্য ন এর ব্যবহার আমরা জানি কাটা কাটা এই যে আমরা কাটা বিঁধে যাই গোলাপের কাটা এই যে কাটা এটা মূলত ছিল কণ্টক ক মূর্ধন্য ন মূর্ধন্য নয়ট ক কণ্টক থেকে এসেছে কাটা হ্যাঁ কারণ মূর্ধন্য ন যেহেতু এটা হচ্ছে টবর্গীয় হ্যাঁ ঠ ঠ ড ড মূর্ধন্য ন এই পাঁচটা বর্ণকে বলা হয় টবর্গীয় বর্ণ অর্থাৎ প্রথম শব্দ প্রথম বর্ণ দিয়ে ওই বর্গের নাম ওই লাইনের নাম ক খ গ গ উ এই পাঁচটা বর্ণ কি বলা হয় ক বর্গীয় হ্যাঁ তারপর ছ ছ বর্গীয় জ জ ই এই পাঁচটা বর্ণ কি বলা হয় চ বর্গীয় তো যেই বর্গেরটা সে বর্গের সাথে মিলন হবে যুক্ত বর্ণ হবে তো ট ঠ ড ড মূর্ধন্য ন যেহেতু এটা মূর্ধন্য নটা হচ্ছে ট বর্গীয় সুতরাং ওই লাইনে যেগুলো লেখা হয় ট ঠ ড ড মূর্ধন্য ন এগুলো পরস্পর যুক্ত বর্ণ হলে তখন তারা তারাই হবে অন্য ন আসবে না আর দন্ত ন যুক্ত হবে ত ত দ দ দন্ত ন হ্যাঁ ত এর সাথে যেমন দন্ত হ্যাঁ দ এর সাথে যদি কোন সময় ন যুক্ত হয় তখন সেক্ষেত্রে দন্ত ন হবে এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন ওকে এবার আসেন কাটা কাটার উপর একটা চন্দ্রবিন্দু হয় ক আকার কা চন্দ্রবিন্দু ট আকার কাটা হ্যাঁ কাটার উপর চন্দ্রবিন্দুটা কেন হয় কারণ কাটাটা এসেছে সংস্কৃত শব্দ কণ্টক থেকে হ্যাঁ এখানে মূর্ধন্য ন বাদ পড়ে গিয়ে তদ্ভাব হয়েছে কাটা তো যেহেতু মূর্ধন্য ন বাদ পড়েছে নাসিক্য বর্ণ বাদ পড়েছে তাই ওই নাসিক্য বর্ণের আগের বর্ণে চন্দ্রবিন্দু হয়েছে আশা করি আপনারা বুঝতেছেন আমি এখন আরো সংক্ষেপে বলব এরপর ষাট হ্যাঁ এই যে মহিষ ষাট গরু হ্যাঁ মূর্ধন্য সহকার চন্দ্রবিন্দু ডয় শূন্য রং হ্যাঁ ঢয় শূন্য রং ষাট ষাটের উপরে একটা চন্দ্রবিন্দু আছে তাহলে এই এই চন্দ্রবিন্দুটা কেন আসলো এটা গ্রামা হচ্ছে ষাটটা এসেছে সংস্কৃত শব্দ ষণ্ড থেকে ষণ্ড হ্যাঁ ষণ্ড এখানে মূর্ধন্য ন বাদ পড়েছে হ্যাঁ মূর্ধন্য ন বাদ পড়ায় তার আগের বর্ণে চন্দ্রবিন্দু হয়েছে এবার আমরা দন্ত ন দিয়ে কিছু উদাহরণ দিব যেমন আমরা খুবই প্রচলিত একটা শব্দ খান হ্যাঁ সাকিব খান সাকিব খান তারপরে আকরাম খান হ্যাঁ তাহলে খান দন্ত ন এটা একটা হচ্ছে কি নাসিক্য বর্ণ আমি একটু আগেই বলেছি তো যদি দন্ত নটা বাদ পড়ে তখন সেক্ষেত্রে হয় খা তাহলে খাঁয়ের উপর চন্দ্রবিন্দু হবে অনেকে ভুল করে 
ধানের উপর চন্দ্রবিন্দু দিয়ে ফেলেন দন্ত না থাকা অবস্থায় অনেকে চন্দ্রবিন্দু দিয়ে ফেলেন কিন্তু এটা সঠিকটা যখন দন্ত না থাকবে নাসিক্য বর্ণ অলরেডি এক্সিস্ট থাকবে তখন কিন্তু চন্দ্রবিন্দু হবে না নাসিক্য বর্ণটা যখন ফেলে দিব তখনই কেবল চন্দ্রবিন্দুটা হবে যেমন খানকে আমরা যখন দন্ত না বাদ দিয়ে খা বলবো শুধু আকরাম খান তখন উপরে চন্দ্রবিন্দু হবে এরপর দন্ত না দিয়ে অসংখ্য উদাহরণ আমি এখানে লিখেছি যেমন জাতা 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 কল আছে না জাতা কলে পৃষ্ঠ এই যে জাতা অন্তস্থ জ আকার চন্দ্রবিন্দু ত আকার জাতা এই জাতার উপর চন্দ্রবিন্দু হবে জাতার উপর চন্দ্রবিন্দুটা কেন হবে কারণ জাতা এটা এসেছে যন্ত্র থেকে যন্ত্র হ্যাঁ এখানে একটা দন্ত ন ছিল তো দন্ত নটা বাদ পড়ে জাতা হয়েছে আর যদি এখানে চন্দ্রবিন্দু না দেন তাহলে এটা অর্থ পাল্টে হয়ে যাবে জাতা এই যে তুমি জাতা বলো না আমাকে বা জাতা বলে আমাকে বোঝানো যাবে না তাহলে এই জাতা এবং জাতা এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে যদি আপনি জাতা না বুঝিয়ে জাতা বুঝান মানে যন্ত্র বুঝান তাহলে আপনাকে অবশ্যই চন্দ্রবিন্দু দিতে হবে এরপর আমি আরো একটি শব্দ লিখেছি সেটা হচ্ছে কাঁথা আমরা শীতের সময় যে কাঁথা ব্যবহার করি সে কাঁথার উপরে কিন্তু চন্দ্রবিন্দু রয়েছে ক আকার চন্দ্রবিন্দু থ আকার মহাপ্রাণ থ আকার কাঁথা এই কাঁথা শব্দটি এসেছে সংস্কৃত কণ্ঠা থেকে কণ্ঠা এখানেও দন্ত ন বাদ পড়েছে তার স্থলে আগের বর্ণে আমরা চন্দ্রবিন্দু বসিয়ে কাঁথা ওকে এরপর অনুরূপ ভাবে ইঁদুর ইঁদুরের উপর কিন্তু আমরা একটা চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ করি রসই চন্দ্রবিন্দু চন্দ্রবিন্দু দরসুকার র ইঁদুর ইঁদুর এটা এই শব্দটা এসেছে ইন্দুর থেকে সংস্কৃত শব্দ ইন্দুর যেহেতু এখানে দন্ত ন বাদ পড়েছে তাই দন্ত এর দন্ত ন এর আগের বর্ণে আমরা একটা চন্দ্রবিন্দু বসিয়েছি অনুরূপ ভাবে সিঁদুর এই যে যারা সনাতন ধর্মের ভাই বোনেরা তারা যে মাথার মধ্যে একটা সিঁদুর পড়েন বিবাহিত ভোনেরা সরি ভাইরা পড়ে না ভোনেরাই পড়ে হ্যাঁ বিবাহিত ভোনেরা যে সিঁদুর পড়ে কপালে সেই সিঁদুরের উপরে কিন্তু চন্দ্রবিন্দু রয়েছে দন্ত স্বরসিকার চন্দ্রবিন্দু দরসকার ন সিঁদুর কারণ এই সিঁদুর শব্দটি এসেছে সিন্দুর থেকে দন্ত ন ছিল একটা সিন্দুর ওকে এরপর আমরা যে বলি এ বাদন ছেড়ে যাবে না একটা গান আছে এ বাঁধন ছেড়ে যাবে না এই যে বাঁধন বাঁধনের উপর একটা চন্দ্রবিন্দু রয়েছে কারণ বাঁধন এই শব্দটা এসেছে বন্ধন থেকে সংস্কৃত শব্দ বন্ধন বন্ধনের দন্ত ন বাদ পড়াই বয়ের উপর একটা চন্দ্রবিন্দু হয়েছে অনুরূপভাবে আধার আধার আয়ের উপর সরা এর উপর একটা চন্দ্রবিন্দু রয়েছে আধারে কারণ আধার শব্দটি এসেছে অন্ধকার থেকে তো অন্ধ এর মধ্যে দন্ত নটা বাদ পড়াই তদস্থলে তার পূর্বের বর্ণে আমরা একটা চন্দ্রবিন্দু বসাবো অন্ধকার থেকে আধার আধারের উপর চন্দ্রবিন্দু হবে এরপর অনুরূপভাবে হচ্ছে স্কন্দ এটা একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে কাঁধ আমরা বলি না এই যে কাঁধ হ্যাঁ সোল্ডার কাঁধ কাঁধের উপর একটা চন্দ্রবিন্দু আছে কারণ কাঁধটা মূলত ছিল স্কন্দ স্কন্দ একটা দন্ত ন ছিল স্কন্দ তো দন্ত নটা বাদ দিয়ে আমরা কাঁধ দন্ত সবাদ দিয়েছি শুরুতে এবং মাঝখানে দন্ত ন বাদ দিয়েছি অন্যান্য অন্যান্য বর্ণ বাদ দিলে নাসিক্য বর্ণ ছাড়া অন্যান্য বর্ণ বাদ দিলে তদস্থলে কিছুই বসাতে হয় না কেবল নাসিক্য বর্ণ বাদ দিলে তার পূর্বের বর্ণে একটা চন্দ্রবিন্দু বসাতে হয় স্কন্দ থেকে কা এরপর আমরা বিভিন্ন মুভিতে হ্যাঁ বাংলাদেশের মুভিতে বলি এই চান্দা দিবি চান্দা হ্যাঁ চান্দা না দিলে এখান থেকে দোকান ওটাই দিব তাহলে চান্দা চান্দা এটা সংস্কৃত শব্দ চান্দা থেকে তদ্ভব হয়েছে চাঁদা তাহলে দন্ত না উঠে যাওয়াতে চাঁদার উপর কি হবে চন্দ্রবিন্দু হবে ওকে দন্ত ন দিয়ে অনেকগুলো উদাহরণ দিয়ে ফেলেছি বন্ধুরা এখন আমি আরেকটা নাসিক্য বর্ণ ব ব দিয়ে কিছু উদাহরণ দিব যেমন গ্রাম হ্যাঁ আমাদের গ্রাম গ্রামকে যখন অনেক যেমন কবি জসিম উদ্দিন একটা কবিতার মধ্যে বলেছেন মেয়ে তো নয় যেন হল দে পাখির ইচ্ছা পাকা পেলেই পালিয়ে যেত ছেড়ে তাদের গা তাহলে এখানে তিনি গ্রাম বলেন নাই তিনি বলেছেন কবি জসিম উদ্দিন বলেছেন গা তারপর আরো একটা জনপ্রিয় কবিতা আছে ওইখানে ওই দেখা যায় তাল গাছ ওই আমাদের গা রাইট ওই দেখা যায় তাল গাছ ওই আমাদের গা তাহলে গ্রামকে যখন গা করা হয় তখন মটাকে বাদ দেওয়া হয় আমি একটু আগেই বলেছি 
ম হচ্ছে নাসিক্য বর্ণ ম যেহেতু বাদ দেওয়া হয়েছে তাই গায়ের উপর অবশ্যই কি হবে চন্দ্রবিন্দু হবে যদি গায়ের উপর চন্দ্রবিন্দু না দেন তাহলে দেখেন ওই গা মানে মানুষের শরীর হয়ে যাবে মানুষের শরীর হচ্ছে গাত্র গাত্র থেকে গা হ্যাঁ মানুষের শরীর বুঝাবে যদি চন্দ্রবিন্দু না দেন আর চন্দ্রবিন্দু দিলে তখন বুঝাবে গ্রাম ওকে আমি আরো কিছু উদাহরণ রেডি করেছি যেমন আমরা যে বলি ঝাঁপ দেওয়া হ্যাঁ পানিতে ঝাঁপ দেওয়া ঝাঁপের অধস্থ ছ এর উপরে একটা চন্দ্রবিন্দু হবে কারণ ঝাঁপ শব্দটা এসেছে ঝম্প থেকে ঝম্প হ্যাঁ এখানে ম শব্দটি ম বর্ণটি বাদ পড়েছে ম বাদ পড়ায় তদস্থলে তার আগের বর্ণে আমরা চন্দ্রবিন্দু দিয়ে ঝাঁপ হ্যাঁ অনুরূপ ভাবে সাঁতার সাঁতারের মধ্যে দন্ত সহের উপরে একটা চন্দ্রবিন্দু দিই তাহলে জেনারেলি যদি আপনি মুখস্থ করেন যে সাঁতারে চন্দ্রবিন্দু হবে এটা মুখস্থ থাকবে না এবং কেউ যদি ভবিষ্যতে আপনার ছেলে মেয়ে নাতি নাতনি কেউ যদি প্রশ্ন করে যে বাবা বা দাদা এখানে চন্দ্রবিন্দু কেন হয়েছে তখন আপনি বলতে হবে মুখস্থ করো যা আছে তাই শিখো হ্যাঁ এত পটু হয়ও না কিন্তু আসলে এই প্রশ্ন করার অধিকার কিন্তু তার আছে যদি আপনি বিষয়টা আপনার জানা থাকে বা আপনি বুঝেন কারণ সাঁতার এই শব্দটা এসেছে সংস্কৃত সন্তরণ থেকে সন্তরণ তো এখানে দন্ত নয় তো এর মধ্যে দন্ত নটা বাদ পড়েছে অর্থাৎ এই যে নাসিক্যপূর্ণ বাদ পড়েছে যার কারণে সাঁতারে চন্দ্রবিন্দু হয় এবার সর্বশেষ অনুষ্যার হ্যাঁ অনুষ্যার বা অনুষ্য অনুষ্যার এর একটা উদাহরণ আমি দিই সেটা হচ্ছে বংশী বাজাই কে রে সখি বংশী বাজাই কে এই ধরনের একটা গান আমি শুনেছি বংশী বংশী মানে হচ্ছে বাসি বাসি এটি এসেছে মূলত সংস্কৃত শব্দ বংশী থেকে হ্যাঁ বংশী এটা অনুষ্ঠান দিয়ে লেখা হয় বংশী এখানে এটা সেই সংস্কৃত শব্দটা যখন তদ্ভব করা হয় তখন অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে বাসি তখন ব আকার এর উপরে একটা চন্দ্রবিন্দু হবে যাতে বোঝা যায় এটা আগে ছিল বংশী হ্যাঁ অনুষ্ঠানের স্থলে তার পূর্বের বর্ণে আমরা একটা অনুষ্ঠান দিয়েছি অর্থাৎ বংশী থেকে বাসি এভাবে হংস থেকে হাঁস হংস হাঁসটা এসেছে সংস্কৃত শব্দ হংস থেকে তো হাঁস হাঁসের হওয়াকার এর উপরে একটা চন্দ্রবিন্দু হবে কারণ এটা এসেছে হংস থেকে অনুরূপভাবে হংসি হ্যাঁ অর্থাৎ মহিলা হাঁস হংসি এটা হচ্ছে হাসি হাসি তার উপরে একটা চন্দ্রবিন্দু হবে যদি হাসির উপরে চন্দ্রবিন্দু না দেন তাহলে ওই যে প্রাণী হাসি বুঝাবে না তখন মানুষের মুখের হাসি বুঝাবে বা স্মাইল বুঝাবে চন্দ্রবিন্দু না দিলে স্মাইল হয়ে যাবে আর চন্দ্রবিন্দু দিয়ে হাসি লেখলে ওই যে হাঁস বুঝাবে ওকে তাহলে আমরা চন্দ্রবিন্দুর যেই যে কারণে ব্যবহার হয় বাংলা ভাষায় তার তিন কারণের মধ্যে একটা কারণ বললাম একটা কারণ হচ্ছে যেখানে নাসিক্য বর্ণ ছিল সে নাসিক্য বর্ণ এর স্থলে নাসিক্য বর্ণ যদি বাদ পড়ে তার স্থলে তার পূর্বের বর্ণে আমরা চন্দ্রবিন্দু বসাই একটা কারণ আরো দুটো কারণ রয়েছে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহারের আর দুটো কারণের দ্বিতীয় নম্বর কারণটা হচ্ছে বাংলা ভাষায় কিছু সর্বনাম রয়েছে অর্থাৎ বাংলা শব্দ পাঁচ প্রকার যেমন সেগুলো হচ্ছে আপনার বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় ক্রিয়া হ্যাঁ তাহলে এই যে কিছু সর্বনাম রয়েছে আমি তুমি সে তো যদি কোনো একজন মহান ব্যক্তির কথা আলোচনা হয় যেমন সেটা হতে পারে নেলসন ম্যান্ডেলা বা বাংলাদেশের শেখ মুজিবুর রহমান জিয়াউর রহমান হ্যাঁ এভাবে বড় ধরনের কোন নেতা হ্যাঁ অধ্যাপক গোলাম আজম মতি রহমান নিজামি যে হোক যে বিভিন্ন পার্সপেক্টিভ থেকে যে যে দলে করুন না কেন এটা একটা ভিন্ন বিষয় কিন্তু কেউ যদি কাউকে সম্মান জানাতে চান তাহলে ওই নামটার পরে যদি আপনি সর্বনাম ব্যবহার করেন সেই সর্বনামের মধ্যে চন্দ্রবিন্দু দিতে পারেন যেমন আপনি যদি বলেন যে একজন কিছু সম্মানিত ব্যক্তির নাম আপনি উল্লেখ করেছেন তারপর যদি আপনি বলেন তারা হ্যাঁ তখন তারার উপর একটা চন্দ্রবিন্দু দিয়ে দিবেন তারা ত আকার চন্দ্রবিন্দু র আকার রা তারা হ্যাঁ এভাবে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করবেন যাতে বোঝা যায় এই ব্যক্তিটি সম্মানীয় সর্বনামের উপরে যদি চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে বুঝতে হবে এই লোকটি সম্মানীয় তাই এখানে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে দুই নম্বর কারণ হচ্ছে কোন মানুষকে কোন ব্যক্তিকে সম্মান বোঝানোর জন্য আমি যখন মাদ্রাসায় পড়তাম তখন আমার উস্তাদ আমার শিক্ষকরা 
ওনাদের কোন সম্মান সম্মানীয় টিচার বা কোন বড় ধরনের হুজুর বা ব্যক্তিকে সম্বোধন করার সময় ওনারা বলতেন যে তানারা তানারা খুব ভালো ছিলেন তানাদেরকে আল্লাহ সম্মান দান করুন এই যে তানা আমরা আমি তখন মনে মনে হাসতাম যে শব্দটা তানাদের কেন হবে তাদের না হবে আমরা তো বইতে তানাদের পড়ি না বইতে পড়ি তাদের তাহলে এই শব্দটা তাদের বললেও হতো তাদের বললে এখানে যে চন্দ্রবিন্দু আছে সেটা কিন্তু বোঝা যায় না আর তানাদের বললে তখন ওই যে ন হচ্ছে একটা নাসিক্য বর্ণ হ্যাঁ এটা শব্দের মধ্যে বোঝা যায় যে এখানে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার হচ্ছে বা তাদের একটা নাক দিয়ে বললেও হয় তো এত কষ্ট করে না বলে তানাদের হ্যাঁ এটা আমাদের শিক্ষকেরা ঠিকই বলতেন এখন বুঝতেছি দন্ত ন হচ্ছে একটা কি না শিক্ষাবর্ণ সম্মান জানানোর জন্য তাদের না বলে তানাদের বলা হতো কিন্তু যখন আপনি লিখবেন তখন তাদের এর উপরে একটা চন্দ্রবিন্দু বসে দিলেই সম্মান চলে আসবে তখন আর তানাদের কষ্ট করে লিখতে হবে না কারণ চন্দ্রবিন্দু দেখলেই বুঝে যাবে আপনি ওনাকে সম্মান করেছেন এরপর আরো এক কারণে বাংলা ভাষায় শব্দের উপরে চন্দ্রবিন্দু হয় সেটি হচ্ছে বাংলা ভাষায় কিছু শব্দ আছে যেই শব্দগুলো হচ্ছে ধনাত্মক শব্দ ধনাত্মক মানে বিরুক্ত শব্দ যেমন আপনি যদি বলেন ভৌ ভৌ করে একটা গাড়ি আসলো এই যে ভৌ ভৌ একটি একটি শব্দের দুইবার উচ্চারণ এটাকে বলা হয় ধনাত্মক এই ভৌ ভৌ এর উপরে চন্দ্রবিন্দু হবে সা সা করে বাতাস বইছে সা সা এর উপরে চন্দ্রবিন্দু হবে এরকম শো শো করে আওয়াজ করো না বা শো শো করে আওয়াজ হচ্ছে এরকম সা সা শো শো ভো ভো এই ধরনের কোন ধনাত্মক শব্দ হলে তার উপরও চন্দ্রবিন্দু হয় আচ্ছা এরপরে আরেকটা এক্সেপশনাল আছে আছে যেমন ঝিঝি পোকা ঝিঝি পোকা তো এটা এই যে ঝিঝি পোকা এটা আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ঝিঝি এটাও মনে হয় একটা ধনাত্মক শব্দ না ঝিঝি পোকার উপরও কিন্তু ঝিঝি ঝ রসিকার চন্দ্রবিন্দু ঝ রসিকার ঝিঝির উপরও কিন্তু চন্দ্রবিন্দু লেখা হয় ঝিঝির উপরে চন্দ্রবিন্দু লেখা হয় ধনাত্মক হওয়ার কারণে নয় কারণ এখানে চন্দ্রবিন্দু লেখা হয় ঝিঝি শব্দটি মূলত ছিল জিনজি জিনজি হ্যাঁ ঝিঝি শব্দটা মূলত ছিল জিনজি এখানে দন্ত নবাদ পড়েছে বিদায় ঝিঝির উপর চন্দ্রবিন্দু লেখা হয় এরপর আরো একটা বলি যেমন সাজের বেলা হ্যাঁ কবিরা সন্ধ্যাকে সন্ধ্যা না বলে লিখেছেন বিভিন্ন জায়গায় সাজ সাজের উপরও চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার হয় হ্যাঁ সাজ কেন হয় কারণ সাজ শব্দটা এসেছে মূলত সন্ধ্যা থেকে তো সন্ধ্যাতে যেহেতু দন্ত ন ছিল নাসিক্য বর্ণ ছিল নাসিক্য বর্ণ বাদ পড়াতে সাজের উপরে কি হয় চন্দ্রবিন্দু হয় বন্ধুরা আমি এখন কিছু আরো কিছু উদাহরণ দিব যেগুলোর কারণে মূলত শব্দের অর্থ চেঞ্জ হয়ে যায় কারণ একটা শব্দের অর্থ যদি চেঞ্জ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে সেই জিনিসটা একটা কবিরা গুণার পর্যায়ে করতে পারে বা বড় ধরনের মানহানির পর্যায়ে করতে পারে কারণ শব্দের অর্থ চেঞ্জ হবে না অনেক কিছু হ্যাঁ যেমন আমি একটা আরেক উদাহরণ দিই বিসমিল্লাহ রহমান রহিম কুল হোল্লাহ এর অর্থ হচ্ছে বলো আল্লাহ এক আর যদি কুল কাপটা এই যে কপ হ্যাঁ কপ এটাকে যদি আপনি কণ্ঠনালীর নিচ থেকে না বলে কণ্ঠনালীর উপর থেকে বলেন কাপ কুল তখন এর অর্থ হয়ে যাবে হ্যাঁ এক আল্লাহকে খেয়ে ফেলো নাউজবিল্লাহ এক আল্লাহকে খেয়ে ফেলো তাহলে দেখো একটু উচ্চারণের ডিফিকাল্টির কারণে কিন্তু শব্দের অর্থ চেঞ্জ হয়ে যায় বাক্যের অর্থ চেঞ্জ হয়ে যায় যেটা কবিরা গুণা এর পর্যায়ে পড়ে বা মারাত্মক মানহানির পর্যায়ে পড়ে এই ধরনের কিছু হচ্ছে যেমন পাক আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় পাক দরবার শরীর তো পাক আর পা এর উপর অনেকে চন্দ্রবিন্দু দেয় এই পাকের উপর যদি চন্দ্রবিন্দু দেন তাহলে পাক মানে হবে কাদা কাদা চন্দ্রবিন্দু দিলে অর্থ হয়ে যাবে কাদা অর্থাৎ পাক দরবার শরীফ এটার অর্থ হয়ে যাবে কাদার দরবার শরীফ কাদার দরবার শরীফ মানে কাদা তো বুঝেন হ্যাঁ মাটি কাদা তো পাকের উপর চন্দ্রবিন্দু হবে না কারণ যেটা পঙ্ক পঙ্ক মানে হচ্ছে কাদা পঙ্ক সংস্কৃত শব্দ থেকে এসেছে পাক মানে হচ্ছে কাদা তো সুতরাং যারা পাক দরবার শরীফ লিখবেন তারা পাকের উপর চন্দ্রবিন্দু দিবেন না আর যেটা জেনারেল পাক পোয়াকার পাক ক পাক চন্দ্রবিন্দু ছাড়া এটার অর্থ হচ্ছে পবিত্র ওকে আরেকটা হচ্ছে ঢাকা চট্টগ্রাম সড়কে যখন কাজপুর ব্রিজ পার হয় তো
তখন ওই কাচপুর এলাকায় গেলে কাচের উপর ক আকার কাচ ছ ক আকার কাচ চন্দ্রবিন্দু ছ লেখা হয় কাচ কিন্তু কাচ মানে হচ্ছে গ্লাস হ্যাঁ কাচ গ্লাস এই যে গ্লাস হ্যাঁ তো গ্লাসের গ্লাস কে বোঝানোর জন্য কাচ লেখা হয় তো ওই কাচের উপর কিন্তু চন্দ্রবিন্দু নেই কিন্তু কাচপুরে ম্যাক্সিমাম সাইড বোর্ডে কাচের উপর চন্দ্র ক আকার কা এর উপর চন্দ্রবিন্দু দেওয়া হয় যেটা ভুল ওই কাচ মানে হচ্ছে আধা পাকা মানে কাঁচা আধা পাকা আমরা বলি না কাচ কলা কাচ কলা লিখলে তখন ক আকার কা এর উপর আপনি চন্দ্রবিন্দু লিখতে পারেন কারণ ওই কাচ মানে হচ্ছে কাঁচা বা আধা পাকা বা পাকে নাই আর এই কাচ মানে হচ্ছে কাচ অর্থাৎ গ্লাস ওই কাচের উপর চন্দ্রবিন্দু হবে না তো বন্ধুরা চন্দ্রবিন্দু নিয়ে যে কালেকশন আমার কাছে আমার কাছে ছিল সেই কালেকশন আমি আশা করি আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি আমি কম্পিউটারে এডিট করে শব্দগুলো আপনাদেরকে দেখাতে পারতাম আমি এত কষ্ট করি নাই এই জন্য আমি আপনাদের কাছে সরি তো আশা করি আমার ভোকাল যা দিয়েছি এই ভোকালের মাধ্যমে আপনারা অনেক কিছু বুঝেছেন যদি কোনো কিছু না বুঝে থাকেন সেক্ষেত্রে কমেন্টস করে জানাবেন আর বুঝে থাকলেও আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করার জন্য আপনি কমেন্টস করতে পারেন লাইক করতে পারেন এবং ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করতে পারেন তো বন্ধুরা আশা করি অর্থের প্রতি আরও সচেতন হবেন বাংলা বানানের প্রতি আরও সচেতন হবেন কারণ ফেসবুক খুললেই নানা রকম বানান ভুল দেখলে আসলে খুবই খারাপ লাগে কারণ একটু চেষ্টা করলে আমরা বানানটা শিখতে পারি তো বানানের উপর আপনাদের রেসপন্স অনুযায়ী আমি আর কিছু ভিডিও হয়তো দিব ভবিষ্যতে তো আজকের মতো এখানেই সমাপ্ত সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ